ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പൊറോട്ടകൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചീസ് പൊറോട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒനിയൻ അതേപോലെ തന്നെ ആലു പൊറോട്ട എന്നിവയാണ് കാണിച്ചത് ഇന്ന് മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഫിഷ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ഉള്ളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെയധികം കനം കുറച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കി മുറിക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം നൈസാക്കിയിട്ട് അരിയ എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളിത് പരത്തുമ്പോൾ അത് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അത്രയും ചെറുതായിരിക്കണം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണത് അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ ട്യൂണ ഫിഷാണ് എടുക്കുന്നത് ടോ ട്യൂണ ഫിഷിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഉപ്പ് കൂടി പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കനമില്ലാണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം പച്ചമുളക് ചേർക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലുള്ളവർക്ക് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് എരിവില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തുള്ളത് നല്ല എരിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെ മതി വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് മീനിന് എപ്പോഴും നല്ലത് അതാണ് വേപ്പിൻ്റെ ഇല തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പൊടിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ മാത്രം മതി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ആവി വരുന്നത് വരെ മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോവൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ട്യൂണ ഫിഷ് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടോ ട്യൂണ വലുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാവ് കുഴച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എണ്ണയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചൂരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ കഷ്ണ മീനുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നും ആദ്യം പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ മാംസം മാത്രം ഇതുപോലെ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും തയ്യാറാക്കാം ട്യൂണ ഫിഷ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന ഏത് മീനാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ മത്തിയാണെങ്കിലും അയലയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതൊക്കെ സ്മെല്ല് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഷ്ണ മീനാവും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിലെ നനവെല്ലാം മാറി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കരുത് എന്നാൽ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു ലെവലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണത് നിർത്താം ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ചട്ടിയിലിട്ട് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെള്ളം നനവൊന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി വെള്ളം നനവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാവിൽ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താവും അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും കാണിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണില്ല അഞ്ച് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളാക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് പൊടി
എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗവും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക നാല് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒരു ശരിക്കും ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ മടക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് പരത്തുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ പറാത്തിയും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പറാത്തുകളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറാത്തകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചുടുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് നമ്മൾ ചുടുന്നോടത്താണ് കാരണം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക എങ്കിലേ ഉള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും പൊറോട്ട കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് പൊറോട്ട ആണെങ്കിലും പൊറോട്ടയിൽ ടേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അത് ഓയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുക എങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡും ആവുന്നത് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മരച്ചിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഫിഷ് ഏത് ഫിഷ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ കഴിക്കും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഫിഷ് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റെസിപ്പീസും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത റെസിപ്പിയ